നമസ്കാരം എസ് ലാണോസിന്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള പി എസ് സി ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ആതിര എ എന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു മാഗ്ന കാർട്ടയുടെ ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ ഇടുമോ മാഡം കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാഗ്ന കാർട്ട റിലേറ്റഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് റീസെൻ്റ്ലി വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ താങ്ക് യു ആതിര ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സിലബസ് അറിയുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എസ് ലാണസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യ പൗരാവകാശ രേഖയായിട്ടാണ് മാഗ്ന കാർട്ട കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് ചുവടുവച്ചത് മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന രേഖയിലൂടെ ആയിരുന്നു ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ മഹത്തായ രേഖ എന്നാണ് മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന വാക്കിനർത്ഥം എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റണ്ണിമീഡ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവായിരുന്ന ജോൺ രാജാവാണ് മാഗ്ന കാർട്ട ഒപ്പുവച്ചത് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ വിളംബരമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് നവംബർ ഒന്നിനാണ് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്നാണ് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ വിളംബരത്തിന്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ നേരിട്ടുള്ള അധികാരത്തിൻ കീഴിലായി അതോടെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണം അവസാനിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വകുപ്പുകളിലാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യു എസ് എയുടെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് ഏഴ് തരത്തിലുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നിലവിൽ ആറ് തരത്തിലുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് ഭരണഘടനയിൽ ഉള്ളത് മൗലിക അവകാശമായിരുന്ന സ്വത്തവകാശം ഇപ്പോൾ മൗലിക അവകാശമല്ല സ്വത്തവകാശം ഇപ്പോൾ ഒരു നിയമാവകാശം അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ റൈറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിനാലിലെ വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ആണ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായി വുഡ്സ് വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന ഡൽഹൌസിയാണ് ഇന്ത്യൻ തദ്ദേശീയ സ്വയംഭരണത്തിന്റെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടിൽ റിപ്പൺ പ്രഭു പാസാക്കിയ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ആക്ട് ആണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം തിരുവിതാംകൂറിലെ അവർണറായ ഹൈന്ദവർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് കാരണമായ വിളംബരമാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് ഗാന്ധിജി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചു ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും അഹിംസാത്മകവും രക്തരഹിതവുമായ വിപ്ലവമെന്ന് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സി രാജഗോപാൽ ആചാര്യയാണ് കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ മാഗ്ന കാർട്ട 
എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ആയില്യം തിരുനാളാണ് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം നടത്തിയത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ